नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में मैं ओम जयसवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक और प्रैक्टिस सेट में लगातार आपको मैं प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ आज का देखिए हमारा पार्ट नंबर चौबीसवा है इसमें देखिए आपको जीके और साइंस के चालीस अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे दोस्तों जो पिछले पंद्रह सालों से लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं अगर आप एन ग्रुप डी एस एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो आप चालीस क्वेश्चन में से तीस क्वेश्चन सही करके दिखाइए तभी आप सच्चे मन से दोस्तों प्रयास कर रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कंट करके बताएंगे और देखिए ये पार्ट हमारा चौबीस है तो इसके पहले जो तेईस पार्ट है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया चैनल पर आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं ये तो वीडियो के नीचे भी लिंक मैंने दे दिया है वहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो आप एक लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और जो लोग भी नए होंगे दोस्तों नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे सब्सक्राइब करने के बाद जिससे कि मैं जैसे वीडियो डालूंगा आप तक पहुंचेगा और आपको निश्चित उससे हेल्प मिलेगा जैसे हमने कहा था दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चन जब आपकी एग्जाम होगा तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल के माध्यम से क्योंकि मैं आपको दो प्रैक्टिस सेट मैंने प्रॉमिस किया है प्रोवाइड कराने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आप लाइक जरूर कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आपको तीन सेकंड की टाइम है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए पूरा टच लगाइएगा देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था तो देखिए इलाहाबाद का जो पहले प्राचीन नाम था वो प्रयागराज था फिर उसको इलाहाबाद कर दिया गया और फिर से अगेन उसको नाम प्रयागराज हो गया है ठीक है डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है देखिए सलारगंज संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है सलारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है जी करेक्ट आंसर की बात करेंगे ये हैदराबाद में इस क्वेश्चन का बी आंसर करेक्ट हो दोस्तों हैदराबाद में तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है जी हाँ करेक्ट आंसर बात करेंगे ये आपका नई दिल्ली में है इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा चौथा क्वेश्चन देखिए ये बताइए किस राज्य में लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है दोस्तों महिलाओं की हाँ यहाँ पे बताना है किस राज्य में लिंग अनुपात में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है करेक्ट आंसर की बात करेंगे यह आपका केरला इस क्वेश्चन का देखिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों केरला अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों भारत जो है कि किस गोलार्ध में स्थित है जी हाँ करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये आपका है उत्तरी गोलार्ध में इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका छठवें क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है दोस्तों मतलब एक तरीके से उसमें कौन सा गैस भरा जाता है गुब्बारे में आपको ये बताना है जी हाँ करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिलियम इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा सातों क्वेश्चन आपके स्क्रीन देखिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों बिल्कुल सही करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश में इस क्वेश्चन का देखिए बी आंसर करेक्ट हो जाएगा ना हिमाचल प्रदेश में अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में अधिकतम घने वनों से आच्छादित होने वाला भारतीय राज्य कौन सा है इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा राज्य है जी हाँ करेक्ट आंसर की बात करेंगे यह है आपका डी मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का देखिए डी आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में करेंटली सीएम है कमलनाथ और यहां पे जो करेंटली नए चीफ गवर्नर बने हैं लालजी टंडन दोनों याद रखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण दोस्तों किस शासक ने करवाया था यह आपको बताना है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था जी हाँ करेक्ट आंसर की बात करेंगे ये चौड़ गंगादेव इस क्वेश्चन का बी आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा चौड़ गंगादेव दसों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन देखिए महादेव पठा पहाड़ी किस राज्य में स्थित दोस्तों महादेव की जो पहाड़ी है ये किस राज्य में स्थित है करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का ए आंसर ही हमारा सही हो जाएगा दोस्तों जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं जीके जीएस के साथ साथ आपको मैथ और रीजनिंग को भी प्रोवाइड कराऊंगा तो उसका भी देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैथ स्टार्ट हो गया अभी वहाँ पर थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आपको एक या दो दिन में वहाँ पर भी रेगुलर वीडियो मैथ और रीजनिंग के एक एक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे तो इस चैनल को हमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा यहाँ पर जीके जीएस और वहाँ पर मैथ रीजनिंग आपको डेली बेसिस पर मिलेगा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ग्यारहवा भारत का सर्व, आ, सर्वाधिक बड़ा एवं पुराना नौसेना जहा, का जहाज कौन सा है दोस्तों जी हाँ करेक्ट आंसर की बात करेंगे यह है विक्रांत इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों विक्रांत ना अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों कब की गई थी एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी करेक्ट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्रह इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा अगला देखिए आपके स्क्रीन पर है आपातकाल की घोषणा कितने माह मतलब पहले हो जाती है कितने माह की होती है दोस्तों आपातकाल की घोषणा सही आंसर की बात करेंगे एक महीने की इस क्वेश्चन का ए आंसर सही हो जाएगा अगला क्व
पूरा क्वेश्चन लगाएंगे चालीसों और लास्ट में मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने सही किए दोस्तों बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेगरी जैन मंडल इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सत्रहवां देखिए इसका आंसर बताएंगे पटना का प्राचीन नाम दोस्तों क्या था आपको बताना है पटना का प्राचीन नाम क्या था जी करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र इस क्वेश्चन का बी आंसर डी आंसर आपका सही हो जाएगा पाटलिपुत्र दोस्तों पटना का पुराना नाम था अगला देखिए मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो बिहार से इस क्वेश्चन का सी आंसर आपका राइट हो जाएगा बिहार से संबंधित है अगला देखिए कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती दोस्तों कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है जी हाँ सही आंसर की बात करेंगे नर्मदा नदी इस क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा नर्मदा नदी दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा बीसवा है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी जी हाँ करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये थी आपका अजमेर इस क्वेश्चन का देखिए डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अजमेर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इक्कीसवा देखिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी दोस्तों ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आपको बताना है राइट आंसर है इनका देखिए कर्णम मलेश्वरी इस क्वेश्चन का बी आंसर से हो जाएगा दोस्तों कर्णम मलेश्वरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखिए भारत का प्रमुख परमाणु रिएक्टर कौन सा दोस्तों भारत का जो प्रमुख परमाणु रिएक्टर है वो कौन सा है सही आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ए आंसर से होगा दोस्तों अप्सरा इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर तैतीसवां घटोचकत किसका पुत्र था चार ऑप्शन आपके पास है बताइए घटोचकत किसका पुत्र था जी हाँ सही आंसर की बात करेंगे ये है आपका ऑप्शन नंबर सी भीम का पुत्र था किसका दोस्तों भीम का पुत्र था अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टीन का बृहद बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा दोस्तों टीन का जी हाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है यह है ऑप्शन नंबर सी मलेशिया इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा पच्चीसों क्वेश्चन देखिए मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों मंत्री मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है करेक्ट आंसर की बात करेंगे लोकसभा इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों लोकसभा इज द राइट आंसर छब्बीसों क्वेश्चन देखिए सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है जी हाँ आपको पता होना चाहिए विटामिन ए यहाँ पे ठीक है विटामिन सॉरी विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश में होता है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी विटामिन बी कमी से होता है बेरी बेरी विटामिन ए की कमी से होता है रतौधी और विटामिन डी से होता है रिकेट्स ठीक है सूखा रुख जिसको हम लोग बोलते हैं सत्ताईसवां प्रश्न देखिए दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था आपको बताना है जी हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा अट्ठाईसवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए सुंदरवन मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है आपके पास चार ऑप्शन है सही ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है इस क्वेश्चन का बी आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध दोस्तों तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए खुदा बख्स ओरियंट पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों जो पटना में है इसकी स्थापना कब हुई थी करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एटीन इस क्वेश्चन का देखिए बी आंसर आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन देखिए किशुनपुर किस नगर का प्राचीन नाम है दोस्तों किशुनपुर जी हाँ सही आंसर की बात करेंगे ये है आपका ये है आपका देखिए रांची इस क्वेश्चन का सी आंसर कट हो गया दोस्तों रांची इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के भारी जल परियोजना कहाँ स्थित दोस्तों भारी जल परियोजना कहाँ पे स्थित है जी हाँ सही आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए तलचर इज द राइट आंसर तलचर अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर बत्तीसवां दशमलव पद्धति के आविष्कारक कौन थे दशमलव पद्धति के आविष्कारक ये तो मैंने आपको बताया था देखिए आर्यभट्ट इस क्वेश्चन का ए आंसर आपका कट हो दोस्तों आर्यभट्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर तैंतीसवां देखिए कन्फ्यूसियस का असली चीनी नाम क्या है दोस्तों कन्फ्यूसियस का असली चीनी नाम है दोस्तों यहाँ पे कुंजू इस क्वेश्चन का बी आंसर कर दोस्तों कुंजू चौंतीसवां प्रश्न देखिए हमारे स्क्रीन पे है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये है देखिए आपका पेरिस फ्रांस इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है देखिए आपका इसरो का चार पांच क्वेश्चन बनते हैं आपके इसरो से ठीक है इसरो का फुल फॉर्म पूछता है आ, इंडियन स्पर्स स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके सी का नाम पूछेगा तो के सिवान इसके सी ओ इसकी स्थापना कब हुई थी तो पंद्रह अगस्त सन नाइनटीन में इसकी स्थापना हुई थी ये आप याद रखेंगे 1969 में किसके संस्थापक कौन है तो विक्रम अंबालाल साराभाई इसके संस्थापक हैं ये भी याद रखेंगे ये तीन चार क्वेश्चन पूछता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे इसरो का तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों है बेंगलुरु में ठीक है ये सभी चीज़ें याद रखेंगे अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर पैंतीसवां पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है सही आंसर की बात करेंगे क्या हो जाएगा हाँ ऑक्सीजन इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा छत्तीसवां प्रश्न देखिए यहाँ पे मियादी बुखार
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन क्वेश्चन नंबर उनतालीसवा सांडो की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों सांडो सांडो की जो लड़ाई होती है किस देश का राष्ट्रीय खेल है करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यह है स्पेन इस क्वेश्चन का डी आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा चालीसवा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है जी हाँ वो विटामिन ऐसा है कि जिसको गर्म करने पर नष्ट भी हो जाता है तो कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे विटामिन सी देखिए इस क्वेश्चन का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा विटामिन सी देखिए दूध में नहीं पाया जाता दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर चालीस क्वेश्चन टोटल प्रोवाइड करा दिए हैं और आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे कि चालीस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने किए देखिए लगातार मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चीज़ें आपकी कवर करा रहा हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक कर दिया करिए लगातार मोटिवेशन के लिए और अगर आप नए हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा जैसे कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक तो पहुंचेगा और आपको निश्चित उससे हेल्प मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ और रीजनिंग का भी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है आप जस्ट वीडियो के नीचे लिंक है प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का आप उसको देख सकते हैं और डेली बेसिस पर आपको उस चैनल के माध्यम से मिलती भी रहेंगी आगे लगातार तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम